ब्लूम्स टेक्सोनमी बेंजामिन ब्लूम ने अपने एसोसिएट के साथ जैसे कि क्रैच होल और हैरो के साथ मिल उन्होंने सिक्स लेवल का जो डोमेन दिया है दैट इज़ कॉग्नेटिव डोमेन कॉग्नेटिव डोमेन आपके मेंटल लेवल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि मेंटली किसी स्टूडेंट को आप इक्विप करना चाहते हैं कि उनकी जो मेंटल एबिलिटी है उसको इंक्रीज कर सके कि किस तरह से कोई बच्चा सीखता है तो माइंड से रिलेटेड सारी चीज़ें आपकी जब डील कर की जाती हैं उनके जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं जो माइंड के बिहेवियर को मेंटल uh, बिहेवियर को आप चेंज करते हैं दैट इज़ योर कॉग्नेटिव डोमेन कॉग्नेटिव डोमेन की जो कैटेगरी uh, है जो रैर की है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बनाई गई है जो कि कॉग्नेटिव प्रोसेस को डील की जाती है कि पहले आप बच्चे को सिंपल चीज़ें बताते बताते आप उनको कॉम्प्लेक्स चीज़ों पर लेकर आते हैं ताकि कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट हैं वो उनको समझ सकें इस लेवल पे जो ब्लूम्स ने जो कैटेगरी दी है दैट इज जो सबसे लोअर लेवल पे आती है वो नॉलेज है नॉलेज में आप बच्चों को फैक्ट्स बताते हैं फिगर्स बताते हैं उनको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताते हैं उनको बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं लिस्ट बताते हैं चीज़ों की देन फिर आप उनको डिस्क्राइब करते हैं डिफरेंट आपके कॉन्सेप्ट हैं आप उनको ये बताते हैं कि कब हमारे जो कंट्री है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री कंट्री का इंडिपेंडेंस क्या हुआ था अगर वो कोई इंडिपेंडेंट उन्होंने हासिल की है तो उसके पीछे स्ट्रगल क्या थी कौन कौन से मेजर उनके जो आइडियोलॉजीज थी जिसकी वजह से उनको इंडिपेंडेंस मिला है या फिर आप ये देखते हैं कि बच्चों को आप ये जो बेसिक आपकी जो डेट्स हैं वो याद करवाते हैं अगर उससे भी अगर आप लोअर लेवल पे आए तो जो बच्चे नर्सरी लेवल पे होते हैं तो आप उनको बेसिकली क्या करते हैं सबसे पहले आप उनको अल्फाबेट सिखाते हैं जब वो अल्फा अल्फाबेट सीख जाते हैं उनको वो चीज़ आ जाती है नंबर्स भी आ जाते हैं अल्फाबेट्स भी आ जाते हैं उनको उनकी जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है उससे रिलेटेड जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो उनको समझ आ जाते हैं उसके बाद आप उनको कॉम्प्रीहेंशन लेवल पर आते हैं जो सेकेंड लेवल है सेकेंड लोअर लेवल है दैट इज़ कॉम्प्रीहेंशन नॉलेज के बाद आप बच्चों को बताते हैं कि आपको हमने अल्फाबेट सिखाए अब क्या आप उनको उन अल्फाबेट्स के साथ मिलके कुछ दूसरा कोई वर्ड सीख बता सकते हैं टू लेटर वर्ड्स थ्री लेटर वर्ड्स आपने उनको कॉन्सेप्ट और ज़्यादा बढ़ाया कि अब बेसिक जो चीज़ें हैं जिस तरह से अगर हम देखें तो शॉर्ट लेटर्स जो जो लेटर्स बताए गए हैं अब उनसे वर्ड्स सिखाते हैं अब बच्चों को वर्ड्स जब आ जाते हैं उसके बाद आप उनको एप्लीकेशन लेवल पे आते हैं जो अगर हम कॉग्नेटिव का जो नॉलेज का जो ऑब्जेक्टिव देखें उसमें अगर हम बैटल की बात करें तो स्टूडेंट से हम ये कहेंगे कि उनको टू डिस्क्राइब द बैटल ऑफ बदर जंग बदर जो हुई है उसको आप डिस्क्राइब करें तो नॉलेज में आपने उनको डिस्क्रिप्शन दे दी उसके बाद आपने एक कॉम्प्रीहेंशन में उन, उनको ये कहा कि अगर आप जिहाद को किस तरह से रैप बताते हैं कि जिहाद कैसे होना चाहिए किसी की स्ट्रगल को बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम अकॉर्डिंग टू एनी आइडियोलॉजी अगर आप उसको इंटरप्रेट करें ग्राफ्ट के साथ पॉपुलेशन के साथ तो फिर आप कैसे कॉम्प्रीहेंड करेंगे जो बेसिक आपकी नॉलेज है फिर आपका एप्लीकेशन का आता है जहाँ पे आप बच्चों को ये बताते हैं कि आप किसी भी जो सिविल लिबर्टीज़ हैं फॉर एग्जांपल उनके माइनॉरिटी के क्या राइट्स हैं उनसे रिलेटेड आप कुछ जो राइट्स हैं वो अप्लाई करके दिखाएं बताएं कि आप जाके कुछ एक्ट डाटा कलेक्ट करें ताकि आपकी जो जो नॉलेज है वो कॉम्प्रीहेंशन से एप्लीकेशन पर आती है अब यहाँ पे जो बच्चे का कॉग्नेटिव बिहेवियर है वो प्रॉब्लम uh, सॉल्विंग में आ जाता है मॉडिफाई करना चीज़ों को देन आप उनको अप्लाई करवाना सिखाते हैं कंप्यूटिंग करवाना सिखाते हैं आपने उनको डिमॉन्स्ट्रेट करवाना कंस्ट्रक्ट करना या किसी भी चीज़ को परफॉर्म करवाना हो तो आप इस लेवल पे बच्चों को परफॉर्म करवाते हैं या किसी चीज़ पर अप्लाई करवाते हैं उसके बाद आपका आता है एनालिसिस का फेस एनालिसिस में आप बच्चों को डिफरेंट एंगल से चीज़ों को समझने की तो, की आ, 
क्वालिटीज बताते हैं कि कोई चीज़ अगर समझना है कोई टॉपिक आपने समझना है किसी एरिया से रिलेटेड आपने कोई इन्फॉर्मेशन सीखनी है तो फिर आप उसकी हर एक जोग्राफिकली इकनॉमिकल आप उसकी सोशल आप एजुकेशनल आप उनका रिलीजस हर तरह के एंगल के साथ आप उस जोग्राफी को समझेंगे किसी एरिया को समझने के लिए आपको डिफरेंट चीज़ों को देखना होगा तो इनालिसिस में आप डिफरेंट एंगल्स को एक प्रॉब्लम को या एक आइडेंटिटी को एक इंटाइटी को या किसी एक जोग्राफी को पढ़ने के लिए आप डिफरेंट उन जो कॉन्सेप्ट हैं उनको रिलेट करते हैं और डिफरेंट चीज़ों को आप ब्रेकअप में समझते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने एक रिसर्च का टॉपिक लिया अब रिसर्च का टॉपिक लेने के बाद आपने उसको डिफरेंट तरह से डिस्टिंग किया कि अगर ये मेरी रिसर्च है तो इसको पहले लोगों ने किस तरह से किया है अगर मैं इसको इस तरह से कर रही हूँ तो फिर मेरे और दूसरों में क्या डिफरेंस है क्या गैप रह जाते हैं फिर आप कॉम्पोनेंट्स को एनालाइज करते हैं कि कॉगनेटिव डोमेन जो आपका है उसमें कितने कॉम्पोनेंट्स हैं उसको अगर डिफ्रेंशिएट करना हो एनालाइज करना हो तो भी आपके एनालिसिस फेज में देन आपका आता है सेंथेसिस फेज में यहाँ पे आपने जितनी भी चीज़ों को आपने डिफरेंट तरह से लाइक like अगर एक प्रॉब्लम है उसको आपने बिहेवियर उस प्रॉब्लम को आपने सोशली सोशली और साइकोलॉजिकली आपने उसको इकोनॉमिकली आपने पोलिटिकली डिफरेंट एंगल से उसको देखा है अब सेंथेसिस में आप उस प्रॉब्लम को कंबाइन करते हुए सारी चीज़ों को कंबाइन करते हुए कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं कोई आप नई चीज़ें क्रिएट करते हैं आप बताते हैं आपका कॉन्सेप्ट नया क्रिएट होता है नया फॉर्मुलेट होता है आप कोई किसी नए कॉन्क्लूजन में आते हैं और उसको फिर जर्नलाइज करते हैं तो सेंथिस में आप जर्नलाइजेशन करते हैं अपने डाटा के बेस पे जो आपने डाटा कलेक्ट किया है जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है देन आपका जो लास्ट आता है दैट इज़ इवेलुएशन इवेलुएशन में आप बच्चे को के करिकुलम को फॉर एग्जांपल सेकेंडरी स्कूल करिकुलम को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे इवेलुएट करना सिखाते हैं आप सिखाते हैं कि कोई चीज़ है जो कि करंटली हो रही है तो आप उसको क्रिटिसाइज करें आप जस्टिफाई करें जो आपने सीखी हैं चीज़ें उसको आप किस तरह से कॉन्क्लूड करेंगे जो चीज़ें आपको अगर अल्फाबेट्स के बाद आपको कॉम्प्रीहेंशन uh, फेज पे आपको टू लेटर वर्ड्स बताए और टू लेटर के बाद आपको ये कहा गया कि अब इस तरह के तीन चार और बना के दिखाएं और फिर आपने वो अप्लाई किया एनालिसिस फेज में आपने देखा कि अगर मैं इसको फॉर uh, एग्जांपल अल्फाबेट्स के साथ टू लेटर्स के बाद फिर आपने एक शॉर्ट ऐसे बनाया और एनालिसिस में आपने एनालिसिस किया कि अगर मुझे ऐसे लिखने आता है तो मैं डिफरेंट एंगल्स के साथ डिफरेंट टॉपिक्स पर उसी सेम चीज़ को लिख सकता फिर आपने सेंथेसिस में क्या किया कि एक लॉन्ग ऐसे लिखा और इवेलुएशन में आपने हर एक चीज को इवेलुएट किया कि जब मैंने मेरे पास जो नॉलेज थी उसको मैंने प्रॉपर तरीके से कॉम्प्रीहेंड किया है या नहीं किया जो मैंने एप्ली जो कोई चीज अप्लाई की है वो कितनी ठीक तरीके से की अब इवेलुएशन में आप खुद को रिफ्लेक्ट करते हैं और इवेलुएशन में आप उन चीजों को भी एक्सपेरिमेंट जो आपकी जो डिफरेंट आपकी एजुकेशन पॉलिसी है सपोज तो आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक देखते हैं कि क्या करिकुलम और आपका पॉलिसी दोनों में जो चीज एम दी गया, दिया गया है वो एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं या नहीं करते सो so, ये लास्ट हमारी जो लेवल है जो इवेलुएशन की है जब करिकुलम डेवलपर्स टीचर्स एक्सपर्ट्स और लर्नर्स जब करी ब्लूम्स टेक्सोनमी का कॉग्नेटिव लेवल के कॉग्नेटिव डोमेन को इंक्रीज करने के लिए जितने भी ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं तो उनकी कैटेगरीज ये होती है कि पहले आप बेसिक नॉलेज देन फिर आप उस नॉलेज के साथ रिलेट करते हुए एक नया कॉन्सेप्ट बताते हैं उसको फिर अप्लाई करवाते हैं फिर उसी कॉन्सेप्ट को डिफरेंट एंगल से सिखाते हैं कि कैसे उसको एनालाइज करना है फिर उन डिफरेंट एंगल से एक चीज को क्रिएट करना और फिर लास्ट में उसको इवेलुएट करवाया जाता है सो ब्लूम सेक्सोनमी के कॉग्नेटिव डोमेन में आपको नॉलेज से इवेलुएशन तक सिंपल टू कॉम्प्लेक्स टर्म में जाना होता है लेवल पे जाना होता है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत बेहतर तरीके से डेवलप हो सके